Bien, con el ritmo del Caribe, del Puma Rodríguez, recibimos al cumpleañero, al doctor Víctor Villalba. Hola, doctor. ¿Cómo ¿Qué te tal? Va? ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias. Felicidades, Che. Me Muchas quedé gracias. medio solo, no me parece. Yo no sé a Malia dónde está. No sé, también debe estar por ahí. ¿Eh? Acá está. Muy bien. Pum, 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 pum. Eh. Muy bien. Me fui a comprar rápido la torta. <risa> Muchas que gracias. Lo cumple, doctor. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Muchas es gracias. Es un gusto compartir contigo siempre. Qué lindo. Muchas gracias, Amalia. Gracias. Son una de las mejores cosas que trajo Juan Carlos Otero en este canal. Te quiero decir eso. <risa> Muchísimas capo gracias. De capo, la verdad. Tres Muchas deseos, gracias. tres deseos. En tu cabeza nomás. Uno, dos y tres. No es tan difícil. Dale, lo <risa> Ahora la torta es para mí. Entonces, no, me pega. No, es de utilería nomás. Todito de adorno. Es de utilería de adorno. De adorno, no puedes meter tu dedo. Hay que hacer una, hay que hacer una salida, no tiene pasa? harina. Raquel dijo algo cierto. Viste que vos dijiste que la harina, hay que evitar todo lo que se pueda. Entonces trajeron una tortita bien fit. Sí, sí, sí. sí. Todo de utilería, ¿eh? Para todas las dudas. ¿Dejo acá? Ah, bueno. Quiere que deje acá porque escana tu torta. No, es que están peleando. ¿Quién lleva? ¿Marcelo o Amalia? Ah, Amalia y Marcelo. Marcelo. Y está Raquel también que está ahí pescando el rebote. Eh, y somos muchos. Muchísimas ¿Usted no gracias. va a cortar la torta o usted va a no, cortar? No, yo no voy a cortar. Esta torta va a llevar el doctor. Ah. Acláralo ya que es así. Es un bueno, regalo. No se come, gracias. no venga nadie en ningún otro departamento a querer comer la torta. Y mi camino es muy chiquitito. Demasiado. Yo quería saludar tipo locutor también. Sí. Ah, Siempre hablo con... ¿Cómo eh, muchas gracias, Amalia. Buen día. Gracias, ah, Marcelo. Ah, sí. wow. Muchas gracias. Ya si me saqué el gusto. Si le contamos la historia del doctor, no nos sí. van a creer. Sí, en en la próxima. Momento vamos a contar. El, el libro sí. blanco, el lado blanco contar el lado negro, no. No, pero ah, más bueno. vale. Bueno. <risa> Doctorazo, bueno, hoy estamos de fiesta, estamos festejando un cumpleaños más. Y bueno, ¿qué, qué podemos hablar hoy? ¿Todo festejo? ¿Qué vamos a hablar? Hoy vamos a continuar con la leche materna. Ah, bueno, sí. ¿cómo no? Sí, el martes empezamos, estabas ausente nomás. Eh, sí, tenía cierto problema de sí. parlante, tenía ah, bueno. otro. Ahora está bien. Ahora está recuperado. Y Pupo nos llama a ese No, tenemos un médico cerca que te pueda recomendar. Ah, ah no penáis, no, no, Mentira, mentira. Bueno, había, había quedado pendiente, sí, Amalia, sí. Marcelo, había sí. quedado pendiente el tema de la leche materna, que le gustó sí. mucho a la gente, que sí. le gustó también acá a Amalia. Eh, bueno, muchas cosas que decir, no vamos a llegar tampoco a sí. agotar el tema, ¿verdad? Sí. Pero habían quedado pendiente hablar un poco de las proteínas sí. eh, que tiene la leche materna, hacer una comparación con la leche de vaca. La gente dice, la, la leche de vaca tiene más proteínas que la leche materna, mm. es cierto, es cierto. Hay una concentración de proteínas en la leche de vaca de alrededor de 3,5 gramos por mililitro de leche, mm. que difiere mucho de la leche materna, porque sí. la leche materna tiene 1,5 aproximadamente de, de proteínas, estamos hablando de gramos por cada mililitro de leche materna. ¿Por qué tiene menos proteína y por qué nosotros decimos que es mejor la sí. leche materna? ¿Por qué? Porque tenemos que situarnos en el que consume la leche materna, el niño. El niño está en desarrollo y la función, eh, la filtración eh, glomerular del niño, estamos hablando del riñón, ¿sí? ¿sí? La filtración glomerular, la función de los túbulos renales y la capacidad de concentración de la orina en el niño es muy inferior que la del adulto. Es de apenas 300, por darte una cifra, 300 milios moles y el adulto eh, llega a concentrar la orina alrededor de 1.200. Imagínate, mucho sí. menor la capacidad de concentración de la orina sí. del lactante, ¿verdad? Uh -huh. del, del niñito. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si yo le cargo con las proteínas con la que cargaría a un adulto? ¿Verdad? Sí. Voy a tener demasiados solutos y voy a tener que eliminar esos solutos que le llamamos, por lo cual voy a necesitar más cantidad de, de, de agua. Sí. Y voy a correr el riesgo de que mi, mi bebé se deshidrate. Uh -huh. ¿Entienden? Eso por un lado. O sea, es óptimo, es correcta la cantidad de proteínas que se encuentra en la leche materna. ¿Es menor que la cantidad que se encuentra en la leche de vaca? Sí, es menor, pero es la correcta para el lactante. Uh -huh. Es lo adecuado para el lactante. Además, entre otras eh, cualidades que tiene la leche materna, Amalia, Marcelo, uh -huh. está, ya que hablamos de proteínas, la relación entre caseína y proteína es de 80-20 en la leche de vaca. 80 de caseína Ay, en relación. La sí, 80 de caseína, sí. 20 de proteína en la leche de vaca. Sí. En la leche materna se invierte esa relación. Ajá. Ajá. Tenemos más proteínas que caseína. Y eso hace con que, con que, digamos, esa masa que se forma en el estómago del chiquito, si le damos leche de vaca y tenemos esa relación de caseína proteína propia de la leche de vaca, sea más difícil digerir. Claro, claro. Eh, ¿Qué es sin, la caseína, doctor? Es uno de los componentes de la leche. Ya. 
uno de los componentes de la leche. Eh, sea más es difícil más la, pesada leche, la leche. Es más pesada. Es más pesada. Es como se forma con una especie de coágulo, por decirlo sí, así. Sí, sí. Y que es difícil de romper. Claro. Sin embargo, la leche materna tiene una formación mucho más, digamos, digerible sí. para, para el chiquito. ¿sí? Uh -huh. Además, ya hablamos en el capítulo pasado de este tema, eh, hace unos días, sí. el martes habíamos sí. hablado, sobre los componentes eh, derivados del omega 3. Y del omega 6, estamos hablando del ácido araquidónico y también del docosahexaenoico, sí. el ácido docosahexaenoico que es componente fundamental para el desarrollo neurológico del niñito. Del niño. Sí. A ver, ahora doctor, hay muchas mamás que sobre todo ya con el tiempo de permiso de maternidad van acumulando, van haciendo su banco de leche. Sí. ¿sí? Yo le decía días pasados a las compañeras que hacen eso, me dicen, la, la bolsita no es tan barata, me dicen, la que se congela, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuál es la otra opción que le podemos dar para esa conservación también a las mamás? Bueno, se puede congelar, no sí. es tan barato, es cierto, sí. eh, se puede guardar en la ladera. Sí. Mm, 12 horas aproximadamente se puede guardar en la ladera. ¿En frascos de vidrio o cómo? Sí, sí, están los frasquitos sí. eh, apropiados para guardar. Sí. Eh, y dura más o menos 12 horas esa conservación. Sí. Ahora, lo ideal... Sí. Es que se consume inmediatamente. Claro. Eso claro. es lo ideal. Sí. Nosotros hacemos hincapié en eso, claro, en lo claro. natural, sí. en lo ideal. Y si vamos a sacar, eh, es para dar, a, el, dar un banco de leche, facilitar que otra mamá que tenga algún inconveniente claro. pueda también aprovechar esa leche, porque esa leche es oro. Claro, es oro, en, en el realmente... materno de San Pablo, por ejemplo, mucho. tienen sí, su sí, banco sí. De, de leche ellos, ¿verdad? Sí, sí, y sí, también para las que tienen que volver a trabajar de repente... Le van a dejar al cuidado de un chiquito, es algo razonable, ¿verdad? Sí, además, sí. María, ya que tocas sí. el tema del trabajo, Marcelo, eh, existe una ley, yo me quedé con ganas de, de, sí. de mostrar esa ley, creo que ahora, sí, me dicen en el control sí. central que sí, sí, que está listo, sí. que podemos mostrar. Sí, tenemos la, la ley. A ver eh, si, si es posible mostrar, por favor, en las imágenes. Sí. Acá, ah, qué linda imagen, chico sanito. Sí, 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 sí la vemos sí. En la forma doctor. correcta también de, sí. de... Esto es muy importante, sí. Eh, sí. la forma correcta de cómo el niño tiene que estar en relación con la madre. El eje, el cuerpo de, de, eh, en dirección a la madre, formando sí, un solo eje axial, ¿sí? Eh, el labio inferior y el superior evertidos, ¿sí? Eh, abriendo, agarrando, eh, tomando la mayor, mm, el área mayor de la, de la areola, sí. ¿sí? El pezón dentro, la lengua del bebé tiene que estar... Eh, hacia abajo, ¿sí? Y con el, la, la curvatura hacia arriba, ¿sí? O sea, son el rostro, el, el, el mentón tiene que estar en contacto con claro, la glándula mamaria, claro. ¿sí? Son formas que tenemos que insistir. A ver, ya que estamos acá con la ley, garantías sí. que otorga la ley 5508 del 2015 y el decreto 7550 del 2017. Fíjense, sí. vamos a ir abriendo esto, vamos a ir viendo la ley, la reglamentación, el decreto, porque esto está regulado. La gente ¿sí? tiene está que regulado. saber esto, doctor. Sí, el permiso de maternidad es de 18 semanas ininterrumpidas. 18 uh -huh. semanas serían ¿cuánto? Cuatro meses y medio. Sí. sí. ¿Sí? Cuatro meses y medio. Y hay permiso de excepcional también por maternidad. Esto también es importante. Si vamos avanzando, vamos a encontrarnos que la mamá tiene un permiso de lactancia materna. Fíjense, será de 90 minutos diarios. Sí. sí si hablamos, hablamos de la cantidad de 8 horas promedio, sí, sí. Eh, 90 minutos son permitidos para la madre poder dar de mamar a su hijo. Sí. ¿Sí? Exactamente. Acá tenemos la extensión de la lactancia materna porque está contemplada también la extensión de estos permisos de este tiempo y dice que podrá extenderse según indicación médica. Sí. Ahí entramos nosotros. Claro. ¿sí? Ahí entramos nosotros porque hay cada caso particular, como siempre decimos, esto en líneas generales. ¿sí? El permiso para el padre, porque el padre también tiene que apoyar, es fundamental, sí. porque hay veces las personas dicen, ¿qué tiene que ver el padre con la lactancia no, materna? es súper importante. Mucho, Ojo, este permiso se da no para que papá se quede a dormir no, no, mamá, durante no. que mamá le está dando a amamantar, le, ah. le cambia y mil cosas de madrugada. No, es para que papá le haga la guanta a la mamá. Hay que claro, hacer eso por sí. Es importante también sí. recalcar la figura del padre. Sí. Ya dejó de ser la, 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 la figura de, del florero ¿eh? sí. o del espectador, del que está sentado viendo el partido. No, él tiene que entrar a la cancha también. Claro. Es muy importante el apoyo, hablamos el martes pasado del apoyo emocional, claro. psicológico, que influye mucho en la cantidad y calidad de la leche materna. Sí. Entonces, fíjense, el papá tiene permiso, sí tiene, para trabajar en casa con la mamá. Eh, dos semanas posteriores al parto, dos sí. semanas, son 15 días, ¿verdad? Y si vamos avanzando, eh, podemos ver también las salas de lactancia, sí. mm, salas de lactancia materna al parto, en la primera sí. hora es recomendable que ya se haga contacto del hijo con la mamá, le traigan. Están los hospitales amigos de, de, de la infancia que están a favor de la leche materna y que sí. los profesionales están bien formados, estimulan que la, la mamá tenga contacto rápido sí. eh, con, con, con su hijito y la leche materna sin otra alimentación. O sea, fórmula no, 
agua, no té, no leche materna. Perfectísimo, y que existan doctor. los espacios de lactancia en los lugares de trabajo, sí. también en los lugares públicos y que eso por sobre todas las cosas se respete, que sea un ambiente limpio y acondicionado. No todos los lugares tienen eso, entonces hay que hacer hincapié también con eso y esperemos que el Ministerio de Trabajo haga su trabajo también en cuanto a eso. Exactamente. Yo lo quiero bordear, sí, voy a pasar por detrás. Acá quiero pasar, doctor. Voy a irme junto a Martín, yo le dejo a ustedes con la torta. Sí. Quiero que ustedes, por favor, vayan gracias, guardando doctor, por lo gracias. menos una porción. Sí. Gracias, doctorazo. Muchas gracias. Bueno, gracias,